இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நாம் ஒரு ப்ளவுஸில் பின்னாடி பா நெக் எப்படி வெட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் ரவுண்டாக நெக் இருந்தாலும் நம்ம அதை பாவா வைக்கணும் அந்த ஷார்ப்லாம் சரியாக வரணுன்றதுக்காக நிறைய தோழர்கள் தோழிகள் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக நான் இந்த வீடியோவை போடுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த அளவு ப்ளவுஸோட சுற்றளவு நாற்பதுங்க நம்ம நாற்பது கூட மூணு சேர்த்துக்கலாம் மூணு சேர்த்தோம்னா நமக்கு நாற்பத்தி மூணு அதில் பாதி நம்ம அப்படியே ஃபோல்டு தானே பண்ண போகிறோம் அப்போ பாதினும் போது இருபத்தி ஒன்றரை இப்போ இது கரை பீஸ் இல்லைங்க சாதாரண பீஸ் தான் இது வந்து கரை பீஸ் நம்ம கரை பீஸை ஒட்டின அந்த சைட்லேயே கரை பீஸில் கட் பண்ணினோம்னா நேராக வராது கரை பீஸோட பக்கவாட்டில் பண்ணினோம்னா ஸ்ட்ரைட் பீஸாகவே வரும் நீங்கள் வேணும்னாலும் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மடிப்பு இந்த மடிப்பு அதாவது இந்த பாகம் இந்த பாகம் கரெக்டாகவே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அது கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் எப்போவுமே மார்க் வர்றத ஃப்ரண்ட்லேயோ பட்டி அந்த மாதிரி இடங்களில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வைக்க வேண்டாம் பேக்லேயோ ஸ்லீவ்லேயோ வச்சோம்னா அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அதனால் அதை ஃப்ரண்டில் வச்சிடலாம் இப்போ இது பேக் பேக்கில் நெக்கு அகலமாக கேட்டால் மட்டுமே நம்ம அதை தனித்தனியாக வெட்டணும் இப்போது இதுக்கு சாதாரணமாகவே இருக்கும்பொழுது நாம் ஒரே மாதிரியே வெட்டிக்கலாம் இப்போ இதோட ஹைட்டு பதினஞ்சு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு மடிக்கிறதுக்கும் சேர்த்து எடுத்துக்கோம் இப்போ இது கொஞ்சம் மடிக்கணும் இங்கே ஷோல்டரில் கொஞ்சம் வைக்கணும் ஸோ இந்த கால் இன்ச்சு இந்த கால் இன்ச்சு இங்கே ஃபோல்டு பண்ண ஒரு இன்ச்சு மொத்தம் ஒன்றரை இன்ச்சு இங்கே சேர்க்குறோம் பதினஞ்சுனா நம்ம பதினாறரை வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல இதுக்குண்டான கோடு போட்டுக்கிறோம் இது வந்து பேக் இப்போ நம்ம பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த அதாவது கழுத்து ரொம்பவே ஆழம் வரும்பொழுது நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு பேக்கில் எடுத்தால் ஓகே ஆழம் ரொம்பவே குறைவாக இருந்து கிட்டக்கவாகவே அதாவது ஒரு ஆறு இன்ச்சுக்குள்ளவே இந்த ஆழம் இந்த ஆழம் ஆறு இன்ச்சுக்கும் அதுக்குள்ளவும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெண்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டரே அப்படியே ஃபுல்லாக மேலே ஏறிடும் ஸோ கழுத்துடைய ஆழத்தை பொறுத்து நாம் இங்கே பேக்கில் எடுக்கிற நெக்கோட அளவை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போது இவங்களுக்கு ஒரு எட்டு எட்டரை அப்படின்ற பட்சத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது அவங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் ரெண்டு வச்சிங்கனாலே சரியாக இருக்கும் ப்ராடாக வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் பெருசாக வைங்க இந்த மாதிரி வேண்டாம் நார்மலாகவே இருக்கட்டும் க்ளோஸராக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் மொத்தமாக அஞ்சு ஷோல்டர் எப்போவுமே மூணு தான் இந்த நெக்கோட போர்ஷன் ரெண்டு இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஷோல்டர் எப்போவுமே மூணு தான் இந்த இடம் ரெண்டு இந்த இடம் மூணு அவ்வளோதான் மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம ஷோல்டர் வரைக்குமே அஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆறு ஆறுன்றது சராசரியாக இருக்கிற உயரமும் பருமனும் பொறுத்து நம்ம வைக்கிற அளவு பேக்கில் எப்போவுமே இது ஒன்றை நம்ம தேவைக்கும் இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு தோழர் கேட்டிருந்தாரு நீங்கள் பழைய மாடலில் நீங்கள் ஸ்லீவும் உடம்பையும் தனித்தனியாக ரெடி பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா அட்டாச் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்களே அதை செஞ்சு காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் கண்டிப்பாக செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ இவங்களோட ஸ்லீவ் பேக் நெக்கோட அளவு பேக் நெக் எப்படி ஆழம் பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இங்கேருந்து வச்சு எல்லாம் வர்றதை விடவும் நீங்கள் இந்த பேக்கில் இந்த துணியை கரெக்டாக இப்படி மடிச்சுக்கோங்க இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இந்த இந்த இடமும் நம்ம சரியாக மடிச்சிருக்கோமா அப்படின்னு ரெண்டு ஷோல்டரையும் 
ஒன்னா வச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா நம்ம அந்த சென்டர்ல இருக்கோமான்னு தெரிஞ்சிடும் இதையும் இதையும் இதுதான் நம்ம இப்போ இங்க சென்டரா பார்க்க வேண்டிய இடம் இந்த ஒன்னே கால் இன்ச்சு இங்க கழிச்சிருங்க மேல ஒரு கால் இன்ச் இல்லையா இந்த ஒன்னே கால் இன்ச்சு நீங்க கழிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வர இடம் தான் நமக்கு கழுத்தோட ஆழம் கழுத்த நீங்க பெரும்பாலும் இப்படி எடுக்கிறது பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே சுலபமா இருக்கும் மேல இருந்து எடுக்கணும்னா நமக்கு இந்த துணியோட ஃப்ளெக்ஸ் அது எப்படி அதோட ஃப்ளக்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி ஏற்ற இறக்கமா நம்ம வச்சிருவோம் தெரியாம அதனால நீங்க இப்படி வைக்கிறது பெஸ்ட் இப்ப நீங்க அளந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களோட நெக்கோட ஆழம் ஒன்பது இருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு தாராளமா ரெண்டு இன்ச்சு போதும் அவங்க ஷோல்டர் பின்னாடி பிராட் நெக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அதனாலதான் நம்ம இப்படி எடுக்கிறோம் இது இந்த ரெண்டு இன்ச்சு உங்களுக்கு சரியா இருக்கான்னு நீங்க ஒரு ஒரு இடத்துலயும் செக் பண்ணணும்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது நம்ம இங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அது ஃபுல்லாவுமே நமக்கு இந்த இடத்துல சரியா வருதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஈவனா இருக்கும் அசைவு ஏற்ற தாழ்வு விரிஞ்சு இருக்கிறது குறுகி இருக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கும் இப்ப இதுதான் நமக்கு பானைக்கு நான் இதை பைப்பிங்ல வச்சு எப்படி தைக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதாவது பீஸ் வச்சு மடிச்சு அதுக்கப்புறமும் அதை ஹெம்மிங் பண்ற மாதிரி சில பேர் பட்டையா கேட்பாங்க பட்டைய ஹெம்மிங் வந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் நான் இதை காட்டுறேன் இதுதாங்க இப்ப பானைக்கு நம்ம எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெம்மிங் பண்றதுக்கு சொல்லி தரம் பாருங்க நமக்கு வேற எந்த பீஸும் ஹெம்மிங் பண்றதா இருந்ததுன்னா அதாவது பட்டையா வரும் பா வந்து எப்பவுமே நீங்க பைப்பிங் வைக்கிறத விட பட்டையா வச்சு ஹெம்மிங் பண்ணும்போது ரொம்பவே லுக்கு நல்லா இருக்கும் அதுக்கு நீங்க செப்பரேட்டா துணி தேடவே வேண்டாம் இந்த நெக்கோட பீஸ் நம்ம கட் பண்ணினோம் இல்லையா இந்த பீஸை தான் நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் அப்பதான் வந்து அது ரொம்பவே சரியான அளவா இருக்கும் இப்ப இத ஃபோல்டிங்ல இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப இத அப்படியே பாதியா கட் பண்றோம் இதுக்கு பிறகு இதையும் பாதியா கட் பண்றோம் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே சரியான அளவா இருக்கும் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்தே இந்த ஃபுல் பீஸுமே நம்ம கட் பண்ணுற இந்த ஃபுல் பீஸுமே ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அதை கட் பண்ணிட்டு அப்படியே தச்சிக்க வேண்டியது தான் இதை ஷோல்டர் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக தானே ஏற்றுவோம் அதனால் அப்போ நீங்கள் ஏற்றுறதுக்கு இது சரியாக இருக்கும் நான் இப்போ உங்களுக்கு வெறும் நெக் எப்படி ஜாயின் ஏற்றுறது அப்படின்றத மட்டும் காட்டுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த முன்பக்க நெக்கோட இது பீஸ் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி கிராஸாக இருக்கிறதுல ஜாயின் பண்ணாதீங்க சென்ட்ராக நமக்கு கிடைக்கிற பீஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க அதாவது இது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஒரு ஓரத்தை மட்டும் மடித்து தைக்கிறோம் உங்களுக்கு இப்போ நான் பேக் மட்டும் பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட்டு அப்புறம் தைச்சி காட்டுறேன் இந்த நெக்கு இந்த கிராஸ் எப்படி திருப்பணும் இந்த கார்னரை அப்படியே நம்ம இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் திருப்பி எப்படி கொண்டு போகணுன்றது மட்டும் காட்டுறேன் இப்போ இந்த கார்னர் வரும் இல்லைங்களா இந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்டு திரும்புகிற இடத்துல 
நீங்கள் இதை அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி இந்த ரெண்டும் ஃபோல்டு பண்ணுற ரெண்டு பீஸும் அதாவது நம்ம இந்த இந்த ஓரமும் இந்த ஓரமும் நமக்கு அப்படியே ஒன்றா அந்த இடத்துல கரெக்டாக மீட் ஆகணும் அதை மட்டும் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக அந்த ரெண்டும் மீட் ஆச்சுனாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த கார்னர் எக்ஸஸாக இப்படி இப்படி நீங்கள் ரொம்ப இப்படி எல்லாம் பண்ணணும்னு இல்லை இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பீஸ் எக்ஸஸாக வெளியே நிற்கிது பாருங்கள் அது மாதிரி நிற்கணும்னு இல்லை நம்ம இந்த கரெக்டாக இந்த எல் ஷேப்பில் இங்கே பெண்டு திரும்புகிற இடத்துல இந்த ரெண்டு பீஸையும் அப்படியே ஒன்றா மீட் பண்ண வச்சு அப்படியே மடித்தோம்னா அழகாக நமக்கு இந்த கார்னர் ரொம்ப கரெக்டாகவே உட்காரும் நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணும்போதும் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் கரெக்டாக இது ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று இருக்கணும் நமக்கு இந்த இந்த கோடுக்கு இந்த துணி கரெக்டாக வரணும் அந்த மடிப்பு மேலே கரெக்டாக நீங்கள் நிறுத்திட்டு ஊசியை உள்ளேயே வச்சுட்டு திருப்புங்க ரொம்ப சரியாக வரும் இப்போ இந்த பக்கமும் நம்ம அதே முறை தான் இந்த ரெண்டையும் எடுக்கிறோம் கரெக்டாக ரெண்டையுமே வி மாதிரி இப்படி மடிக்கிறோம் மடித்து ரெண்டும் ஒரே இடத்துல மீட் ஆகணும் மீட் ஆகிட்டு நீங்கள் இப்படி மடித்திங்கன்னா அதோட போர்ஷனுக்காகவே அப்படியே மடிச்சிருங்க மடித்திங்கன்னா கரெக்டாக உட்காரும் நம்ம மடிக்கிறதுல தான் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம மடித்து தைக்கணும் இப்போ படி தையல் போட்டே ஆகணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஹெம்மிங்க்கு கரெக்டாக வரும் இந்த கார்னர்லாம் நம்ம திருப்பணும் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளாத் தெரியுதா இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ஸ்டிச் வருது இல்லைங்களா கரெக்டாக எல் மாதிரி அந்த இடத்துல நாம் சரியாக அதாவது ஸ்டிச்சில் படாமல் ஒரு கட்டு சிசரில் ஒரு கட்டு போடுங்க நூலில் படக்கூடாது நூலுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் நிறுத்திடணும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு கட்டை போட்டுட்டு இப்போ திரும்ப மடித்து தைச்சு பாருங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக திரும்ப இந்த மடிப்பை நீங்கள் அப்படியே இதுக்கு பக்கமாக அப்படியே நீங்கள் இழுத்துக்கோங்க வேறு ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அப்படியே இதை இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த எல் வரைக்கும் வர வரைக்கும் வச்சுட்டு அப்படியே திருப்பி அதை அந்த பக்கம் மடித்து விட்டுருங்க இப்போ கரெக்டாக இப்போ இந்த பக்கம் வரும்போது நம்ம இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற அந்த மடிப்பு பீஸை இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த இடம் வந்த உடனே நீங்கள் அந்த இடத்துல மட்டும் ஊசி வேகமாக செலுத்தக்கூடாது கொஞ்சமாக செலுத்தி இது திருப்பிட்டு இப்போ இதை அந்த பக்கம் அம்மாடிச்சு விட்ருங்க அப்போ உங்களுக்கு அது மாட்டாமல் வரும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே வராது இப்படி மடித்து நீங்கள் ஹெம்மிங் பண்ணாலும் சரி அது மேலேயே நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணாமல் நான் ஒரு தையல் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த பா அப்படியே கா அந்த கார்னர் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நான் பிறகு வேணால் நான் பிரிச்சுட்டு ஹெம்மிங் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக காட்டுறேன் பெரிய ஸ்டிச்சஸ் வச்சு போடுறேன் இப்போ இந்த கார்னர் பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாகவே பான்றது அவ்வளோ கரெக்டாகவே இருக்கும் நம்ம எதுவுமே அதில் வேறு எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் வேண்டாம் நம்ம அந்த மடித்து நம்ம வைக்கிற துணி மிகச்சரியான அளவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டான அளவுனால் நம்ம வெட்டுற பீஸ் மட்டும்தான் அது ரொம்பவே கரெக்டாக நம்ம நாளாக அதை பிரித்தோம்னாலே மிகச்சரிய அதில் பொருத்தமாக அமையும் உங்களுக்கு இந்த பா பாருங்கள் அவ்வளோ இந்த கார்னரும் உங்களுக்கு எக்காரணம் கொண்டும் ஒன்றும் ஆகாது நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம படி தையெல்லாம் போட்டிருக்கிறதால அது கிழியிறதுக்கு அந்த அளவுக்குள்ள வாய்ப்பு கிடையாது உங்களுக்கு அப்படி சந்தேகமாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு போடுற நம்ம ஜாயின் தையிலையே ரெண்டு முறையாக கூட போட்டுக்கோங்க 
இந்த கார்னர் வரும்போது கூட நீங்கள் ரஃப் ஓட்டி கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமுமா நீங்கள் ரஃப் ஓட்டி எடுத்திங்கனாலும் எப்போவுமே அது பிரியறதுக்கோ கிழியறதுக்கோ வாய்ப்பு கிடையாது இதில் நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு டிசைன் கூட பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த பா டிசைன்லேயே நம்ம ஒரு சின்ன அட்டாச் பண்ணி ஒரு சின்னதாக டோரி செஞ்சு அட்டாச் பண்ணலாம் ஒரு இன்ச் அளவு தாங்க எடுத்துக்கணும் நம்ம டோரி செய்யும்போது அந்த கிராஸ் பீஸை கண்டிப்பாக இழுத்து செய்யணும் அப்போ தான் அது கரெக்டாகவே இருக்கும் ஏன்னா அது கிராஸ் இல்லையா நம்ம எவ்வளோ இழுத்தாலும் ஜம்ப் ஆகும் ஸ்ட்ரெச் மாதிரி நீளமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம டோரி தைக்கும் போதும் நான் உங்களுக்கு படி தையல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிங்கோட ஸ்டார்டிங் எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல இந்த துணியை இந்த ஓரத்தில் ஆரம்பிக்கிறோமோ அது அங்கேயே வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு மாறாமல் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுற பீஸஸை நீங்கள் டோரி தைக்கும் போது அதில் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது நீங்கள் இது மாதிரி நம்ம எப்பவும் போல் பைப்பிங்க்கு பிரித்து போகும் இல்லையா அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த ஜாயிண்ட்டு வர்ற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் அகலப்படுத்தி போடணும் நம்ம டோரியோட அகலத்தை லேஸாக ரொம்ப ஒரு சின்ன கோடு அளவு ரொம்பலாம் பெருசு இல்லை சின்ன கோடு அளவுக்கு அந்த கொஞ்சம் நகர்ந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேஸாக நகர்த்தி அந்த இடத்துல மட்டும் ஏன்னா அந்த இடத்துல துணி தடிமனாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த டோரி அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் திரும்பாது தடிமனாக இருக்கிற இடத்துல சிக்கிக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சமாக அகலம் வச்சோம்னா ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சுலபமாக திரும்பும் இப்போ இந்த இடம் வரும்போது கொஞ்சமாக நீங்கள் அகலப்படுத்திக்கோங்க இல்லை சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக கூட நீங்கள் அது மாதிரி வரலன்னா சின்ன சின்ன பிட்டாக உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சாலும் அது மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு பீஸாக கூட டோரி செஞ்சு அதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு இதில் காமிச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு ஊசி பெரிய அதாவது மோட்டா ஊசி தேவைப்படாது இதுக்கு லாங்காக இருக்கிற ஊசியில் கொஞ்சம் நூல் கோத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம தைச்சி முடித்த பிறகு அதில் ஒரு ரெண்டு முறை சுற்றிட்டு கோர்த்து சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இது போல் செய்யுங்க திருப்புனீங்கன்னா அழகாக திரும்பிடும் நான் இப்படி தான் திருப்புறது அதனால் அதையும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா இது ரொம்பவே சுலபமாக திரும்பிடும் மற்ற முறையெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இப்போ இது நமக்கு ஜாயிண்ட் பண்ணின பீஸுன்றதால உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கலாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சாதாரணமாகவே பண்ணிவிடுங்க அதாவது சின்ன சின்னதாக ஜாயிண்ட் இல்லாமல் சின்ன சின்னதாகவும் இல்லை ஒரே பீஸாக உங்களுக்கு கிராஸ் கிடச்சதுனாலும் செய்யலாம் நான் இது பெரிய ஸ்டிச்சிலேயே தைச்சிட்டேன் நம்ம அப்படியே இழுக்கும்போது சுலபமாகவே வருது பாருங்க இது வந்து கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன தையல் வச்சு போடுங்க ஏன்னா டோரி வந்து கிராஸ் பீஸுன்றதால் நம்ம இழுக்கும்போது தையல் விட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா பீஸை நம்ம இழுக்காமல் தைச்சிட்டோம்னா போடும்போது இழுத்தா கண்டிப்பாக உடஞ்சிடும் தையல் அந்த பீஸ் வந்து இழுக்கிற அளவுக்கு தையலும் விரிஞ்சு கொடுக்காது இல்லைங்களா அந்த நேரம் உடஞ்சிடும் நம்ம இந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் அகலப்படுத்தினதுனால நமக்கு ரொம்பவே அந்த இடம்லாம் சுலபமாகவே கிராஸ் ஆகிடும் கஷ்டமாக திரும்பவே திரும்பாது அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு நூல் அளவுக்கு கொஞ்சம் அகலப்படுத்திடுங்க இந்த இந்த சுருக்கம் வர்ற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த இடத்த கொஞ்சம் அப்படி இழுத்து விட்டுட்டோம்னாலே வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் திரும்பவும் நமக்கு அந்த இடத்துல நமக்கு சுருக்கம் அதிகமாகும் போது மொத்தமாக அங்கே போய் அப்படியே லாக்காகி நிற்குது பாருங்க அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம திரும்பவும் அந்த சுருக்கத்தை கொஞ்சம் அப்படி ரிலீஸ் பண்ணி விட்டோம்னா திரும்ப போவோம் அதுதான் இதில் மெயின் நம்ம வேகமாக இழுக்கணும்னா போய் இந்த இடத்துல அது திரும்புறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சிடுது இல்லையா அப்போ கொஞ்சம் சுருக்கமாக நிற்கும் அப்போ அந்த சுருக்கத்தை நம்ம இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேஸாக கையில் இழுத்தோம்னா வந்துடும் ஃப்ரீயாகவே வந்துருச்சு பாருங்கள் இது நீங்கள் வீட்டில் இதனால் பழைய துணி இருந்ததுன்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரையல் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழைய சில 
நம்ம தைச்சி முதல்ல நம்ம எந்த துணியுமே பாழாக்கணுன்ற ஒரு இது இல்லாமல் கில்ட்டி இல்லாமல் பழைய துணி வேஸ்ட்டுன்னு போடுற எந்த துணியாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளோட தெளிவான ஒரு பயன்பாட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நீங்கள் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இந்த பானைக்கில் நீங்கள் மார்க் ஒன்று போட்டுக்கோங்க இப்போ இது சென்டர் நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது இந்த கோடு சென்டர் இந்த சென்டர்லேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு கணக்காக வச்சு இப்போ இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டருக்கு நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம இதை என்ன அளவு இருக்கோ கரெக்டாக இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ரெண்டே கால் இருக்குது இந்த கார்னர் மடிப்பு திரும்பின இடம் அந்த ரெண்டே காலையே இந்த பக்கம் வைக்கிறோம் இந்த பக்கம் வைக்கும்போது அது ஒரு அளவு இல்லையா இப்போ இந்த ரெண்டே காலையே நீங்கள் மூணு மெஷர்மெண்ட்டை பிரிச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு முக்கால் முக்காலாக இங்கே ஒரு கோடு ஒன்றையில் ஒரு கோடு ரெண்டே காலில் ஒரு கோடுன்னு வர ஆனால் ரெண்டே காலில் வராது ரெண்டே காலில் முடிஞ்சு போயிடுது இல்லையா இப்போ ஒன்றையில் ஒரு கோடு முக்காலில் ஒரு கோடு இங்கே சென்டரில் ஒன்று அதே மாதிரியே இங்கேயும் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றை இங்கே முக்கால் இது வந்து நமக்கு பின்னாடி பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சரியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம எத்தனை எவ்வளோ வைக்கிறோமோ இப்போ இதுதான் கணக்குன்னு இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இன்னும் கூட நெருக்கமாகவும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டே கால்னு இங்கே இந்த அளவோட முடியுது நான் வந்து ஒரு முக்கால் முக்கால் இன்ச்சுன்னு கணக்கு பண்ணால் ரெண்டே காலுக்கு கரெக்டாக மூணு பாயிண்ட் வந்துடுது இப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு கோடுலேருந்து இங்கே உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்லாம் தெரியுதா அப்போ இதுலேருந்து இது நம்ம இதை வச்சு முதல்ல ஒரு கையில் முதல்ல பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கையில் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு பிறகு இதில் பண்ணுங்க மிஷினில் பண்ணுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தால் அவங்க அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே மிஷினில் பண்ணிவிடலாம் இப்போ நம்ம பிகினர்ஸ்க்கு எதையுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கையில் வச்சு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க பயமே இருக்காது அப்புறம் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்களும் கொஞ்சம் கா கால ட்ரைனிங்க்கு அப்புறமா நீங்கள் சரியாக பண்ணிவிடுவீங்க இப்போ நம்ம அதுக்கு அந்த பக்கமும் அளவு எடுக்கணும்னு இல்லைங்க நம்ம இதுலேயே இப்படி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டும் ஒரே அளவு தானே இது கிட்டக்கவாக வர்றது இது ரெண்டாவது வர்றது கொஞ்சம் எக்ஸசாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது சென்டர்லேருந்து லாங்காக பிரியிறது ஃபஸ்ட்டு லாங்காக பிரியிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறோம் மேலே கொஞ்சம் அது ஸ்டிச்சிங்க்கு ஒரு கால் இன்ச்சு கால் இன்ச்சுன்னு விட்டோம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ரெண்டு தடவை ரஃப் ஓட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம ரெண்டு மூணு யூஸ்க்கு அப்புறம் பிரிஞ்சிடும் அதனால் நல்லா ரஃப் ஓட்டிக்கோங்க தேர்ட் ஒனில் சின்னது இப்போ நம்ம இதை எப்படி இதே மாதிரி வச்சோமோ அதே போல் இந்த பக்கம் அதெல்லாம் அப்படி அப்படியே மடக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இது கிராஸ் பீஸாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நம்ம உடம்புல போட்ட பிறகு இந் அழகாகவே விரிவடைஞ்சு இருக்கும் முதுகுக்கேற்ற மாதிரி அது விரிவடையும் இல்லை குறுகளாக இருந்தாலுமே ஒன்றும் ஆகாது அதான் ஸ்ட்ரெச்சுன்னு சொன்ன இல்லைங்களா அது மாதிரி அது இழுத்து கொடுக்கும் இந்த மாதிரி பீஸில் கிராஸ் பீஸில் வச்சோம்னா தான் அது கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த தேர்டு வச்சோம் இல்லைங்களா நம்ம இந்த தேர்டை இங்கே அது கூடவே வைக்கிறோம் ஏன்னா இங்கேருந்து நம்ம திரும்பவும் இன்னொரு தையலில் போட்டு கொண்டு வரணும்னாலும் கொண்டு வரலாம் நம்ம இப்படியே செஞ்சாலும் செய்யலாம் இது செகண்டு இது ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன மாடலுங்க 
இருந்தாலும் பிகினர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன மாடல்லேருந்து பழகினா பெரிய மாடலுக்கெல்லாம் ஈஸியாக போக முடியும் எல்லாமே நீங்கள் ரஃப் ஓட்டுங்க நான் வந்து ரஃப் ஓட்டலன்னு நினைக்காதீங்க இவங்க இந்த டிசைன் கேட்கல நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் இப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த கிராஸ் பீஸுன்றதால் நீங்கள் கவலைப்படவே வேண்டியதில்லை இழுத்து போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டுமே ஈவனாக தான் தெரியும் அதனால தான் இந்த மாதிரி டிசைனுக்கெல்லாம் கிராஸ் பீஸ் வைக்கிறது நம்மள அறியாமல் நம்ம கொஞ்சம் இழுத்து வச்சுட்டோம்னாலும் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ இதிலே கூட நீங்கள் இன்னுமுமே அதிகமான டிசைன் கூட வளர்த்து செய்யலாம் இப்போ இது மாதிரி கோர்த்து இதை கொண்டு போய் இங்கே சேர்க்கறது அப்படியே மேலே 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 வளர்த்து வளர்த்து கொண்டு கூட போகலாம் ரொம்ப லுக்காக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு பைப்பிங் வைக்கிறதும் நான் இதிலேயே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பைப்பிங்கும் நம்ம இப்படி தான் பண்ணுறோம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அகலம் இருந்தாலே போதும் ரொம்பவே சரியாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு எல்லா விதமான பைப்பிங்கும் ஒரு தனி வீடியோ போடுறேன் பிறகு இதெல்லாம் நான் பிகினிங்லேயே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி பிரித்து மடித்து தைக்கணும் இப்போ நான் பார்க்காக வேறு ப்ளவுஸ் கொடுக்கல பாவோட ஷேப்பில் ஒரு பிட்டு வெட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து பைப்பிங்கான கிராஸ் பீஸ் இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோ இப்போ இந்த கார்னர் வரும் இந்த கார்னர் வரும்போது நாம் அதில் இப்படி இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்படி ஃபோல்டு பண்ணினோம் அந்த மாதிரி பைப்பிங்கில் எதையுமே பண்ண வேண்டாம் கரெக்டாக இந்த கார்னர் அங்கே முடியுதுன்னா அந்த கார்னரோட கார்னர் அதாவது இப்படி கிராஸ் அந்த கிராஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஊசியை ஹோல்டு பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு அப்படியே திருப்புங்க திருப்பிட்டு நீங்கள் கீழே இருக்கிற பீஸ் நேராக இருக்கணும் உங்களோட மேலே இருக்கிற லைனிங்கோட பீஸ் மட்டும்தான் திரும்பணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கார்னரில் மடியும் அந்த மடியிறத நீங்கள் தான் எச்சரிக்கையாக கவனித்து அதை அப்படி திருப்பிட்டு அதாவது இந்த ஃப்ரண்ட்டில் மடியக்கூடாது அது பேக்கில் மடிஞ்சால் ஒன்றும் இல்லை இப்படி திருப்பி வைங்க கரெக்டாக இப்போ இந்த கார்னர் இங்கே வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த கார்னர் வரும்போது நமக்கு கரெக்டாக இந்த கார்னரோட கார்னர் அப்படியே இது கிராஸ் பண்ணி இந்த இடத்த நீங்கள் பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் நீங்கள் இந்த பீஸ் மேலேயே கூட வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து நிறுத்த போகிறோம் கரெக்டாக அந்த இடத்துலேயே பாயிண்ட் பண்ணி நிறுத்திட்டு அப்படியே திருப்புங்க கீழே நமக்கு நேராக இருக்கிற பீஸ் நேராக தான் இருக்கணும் பின்னாடி ஸ்ட்ரிங்க்கு வந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் முன்னாடி வரக்கூடாது நம்ம அதுக்கப்புறம் தைக்க போகிறோம் மாட்டிக்கக்கூடாது அந்த துணி ஆனால் மேலே இருக்கிற துணி நீங்கள் இழுத்து பிடிக்கணும் அடியில் இருக்கிற துணி அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் அப்படி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த முன் துணி மடியும் அதை அழகாக பின்னாடி நீங்கள் தான் தள்ளி விடணும் இப்போ இப்படி தைச்சிட்டோம்மா உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இந்த துணி மாட்டாமல் இருக்குதான்றத ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இந்த இப்போ நீங்கள் எந்த கட்டும் போடக்கூடாது பைப்பிங்க்கு எப்போவுமே கட்டு போடக்கூடாது போட்டால் ரொம்பவே நல்லா இருக்காமல் போயிடும் இப்போ நம்ம மடிக்கும்போது இந்த பீஸு நம்ம பிசு இருக்கு பாருங்கள் அதை அந்த பக்கம் வச்சு மட்டும் இப்படி மடிச்சிடாதீங்க மடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பைப்பிங்காக வராது நல்லாவும் இருக்காது நம்ம மடிக்கும்போது நம்ம எந்த பீஸு ஒட்டு கொடுத்தோமோ அந்த பக்கமாக இருக்கணும் நீங்கள் இப்படி திருப்பி வச்சு கூட அப்படி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கீறி விட்டு அதுக்கப்புறம் கூட மடிங்க அது பாருங்கள் நமக்கு எக்ஸஸ் ஆகாது உள்ளே தான் இருக்கும் ஒரு இன்ச்சு நீங்கள் கரெக்டாக பைப்பிங் வெட்டி இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அமையும் சிறுக சிறுக நீங்கள் ஏதாச்சும் வீணான துணியில் பழகுங்க இந்த மாதிரி கூட சின்ன சின்ன பீசஸாக வெட்டி வச்சு கூட நீங்கள் பழகலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ட்ரைனிங் ஆன உடனே ப்ளவுஸ் பீஸ்லேயே செய்யலாம்
இங்கே அப்படியே தான் கார்னர்லாம் நான் எப்படி ஒன்றுமே பண்ணல அப்படியே திருப்பிக்கிட்டு வரேன் கரெக்டாக அந்த கார்னர் வந்தோடனே இப்படியே திருப்புகிறேன் அது இப்போது உங்களுக்கு பாவாக தெரியாது கொஞ்சம் அந்த ஓரம் மட்டும் அந்த கார்னர் மட்டும் கொஞ்சம் அன்ஷேப்பாக இருக்கும் இப்போ முடிச்சிட்டோம் பைப்பிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் பின்னாடியும் பார்த்துக்கோங்க பின்னாடியும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இந்த பா வந்து இப்படி வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க பா மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் அவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்டாக அந்த கார்னர் வந்து அவ்வளோ இதுவாக இருக்காது அதுக்கு நாம் இந்த கார்னர்னு நமக்கு தெரிகிற இடம் இப்படி கரெக்டாக பிடிச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த கார்னரை அப்படியே ஒரு ஃபோல்டு பண்ணுங்க பண்ணினோம்னா நமக்கு இந்த ரெண்டு பைப்பிங்கும் கரெக்டாக ஒன்றோட ஒன்று கரெக்டாக வச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த இடம் ஒரு தனியாக தெரியும் அந்த தனியாக தெரிகிற அந்த கார்னரோட தையல் இருக்குது பாருங்கள் அந்த தையலில் இருந்து இந்த இடத்துக்கு வரைக்கும் கொஞ்சமாக ஒரு கோடு அளவுக்கு அதை பிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் இறக்கி பிடிக்கக்கூடாது பைப்பிங்கோட முடிவுள்ள தையல் இருக்குது பாருங்கள் அங்கே தான் மிடி அங்கே தான் நீங்கள் அந்த தையலை போடணும் நல்ல ஒரு ரஃப் அடிங்க தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நல்ல ரஃப் அடிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த கார்னர் கரெக்டாகவே திரும்பிடும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்ம இதை கரெக்டாக வச்சு பார்க்கணும் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஒரு இடம் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த பா திரும்பிச்சு இல்லையா அந்த இடம் மட்டும் ஒரு ஃபோல்டிங் தெரியுது பாருங்கள் அப்படியே நீங்கள் அந்த ஃபோல்டிங்கை மடிங்க மடித்து இந்த ரெண்டு பைப்பிங்கும் ஒரே லெவலாக வச்சு பாருங்கள் இந்த ஒரு கோட்டில் வச்சு பார்த்திங்கனாலே இந்த இடம் காரணம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படியே வச்சுட்டு சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி பாருங்க பா எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் இந்த பா அப்படியே தான் இருக்கும் இதே மாதிரியே வி கூட தைப்பாங்க அப்புறம் இந்த நாம கழுத்துன்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதுக்கு என்ன பேருன்னு தெரியல நாம கழுத்துன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி ஷோல்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி க்ளோஸாக வந்து அதாவது பா வந்து அகலமாக அப்படி இருக்கும் அதுக்கு பேர் போட் நெக்குன்னு சொல்லுவோம் இப்போ போட் நெக்கு வேறு பழைய கால போட் நெக்கும் இப்போ வந்திருக்கு நான் அதுவும் பிற்பாடு சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்